Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setelur sahabat sekalian Anak-anak Jenderal Purnawirawan TNI Ahmad Yani Yaitu Untung Mufreni Ahmad Yani Irawan Suraidi Ahmad Yani dan Amelia Ahmad Yani Mendatangi Mahkamah Agung pada Jumat 14 Juli 2023 Kedatangannya itu dengan tujuan untuk melakukan judicial review Terhadap Inpres nomor 2 tahun 2023 Kepres nomor 17 tahun 2022 dan Kepres nomor 4 tahun 2023 Mereka menganggap adanya ketidakadilan antara anak-anak pahlawan revolusi Dengan anak-anak mantan anggota PKI Alam Shah Hanafiah mengatakan Indonesia telah mengakui kesalahan terhadap PKI Dan memberikan ganti rugi Namun Indonesia tidak berlaku adil kepada para pahlawan revolusi beserta keluarga Kuasa hukum untung Mufreni yaitu Alam Shah Hanafiah menjelaskan di dalam impres tersebut intinya negara mengakui kesalahan telah melakukan pelanggaran HAM berat atas peristiwa G30 SPKI pada tahun 65-66. Negara akan memberikan imbalan ganti rugi. Di dalam impres dan kepres tersebut tidak tercermin, tidak ada anak-anak pahlawan revolusi yang menjadi korban kekejaman tidak mendapatkan imbalan apa-apa tapi yang keturunan komunis mendapat imbalan sehingga di sini tidak ada rasa keadilan. Makanya anak almarhum Jenderal Ahmad Yani, rekonsiliasi harus kedua belah pihak. Ini dia tidak adil. Adanya pertentangan teratap MPRS nomor 25 tahun 66 dengan Kepres terkait permintaan maaf pada keluarga PKI, jelas ini sangat kelihatan. Oleh sebab itu, anak-anak Jenderal Purnawirawan Ahmad Yani meminta Agar Presiden Jokowi mencabut kepres tersebut, negara mengakui kesalahan orang yang dituduh komunis harus dibatalkan. Secara yuridis di Inpres dan Kepres bertentangan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 di mana Partai Komunis adalah partai terlarang. Selain itu, penyelesaian kasus penumpasan PKI 1965-1966 adalah pekerjaan pelik sehingga hingga saat ini sebab penumpasan itu terjadi tidak dapat dipisahkan dari makar PKI khususnya pada tahun 565. Adapun pihak-pihak yang berusaha mengklaim bahwa PKI adalah korban bukan pelaku makar 30 September 65 tampaknya seakan terus membuka luka lama berupa luka politik yang tidak berkesudahan. Padahal sejarah telah membuktikan bahwa makar partai yang berpaham komunisme telah merenggut ribuan jiwa di negeri ini. Ini sebuah fakta yang tidak dapat dipungkiri. Jadi masih perlukah negeri ini akan melakukan permintaan maaf pada PKI? Lebih lanjut komunisme yang pernah mengejawantah ke dalam PKI telah terbukti melakukan makar Baik terhadap Pancasila maupun kekuasaan pemerintahan yang sah Namun moderasi demi moderasi terhadapnya melalui kebijakan publik makin terasa Jika kita tidak waspada Pasti ideologi yang jelas bertentangan dengan sebagian besar anak bangsa Indonesia ini Akan bangkit kembali melalui kebijakan publik yang makin menguatkan posisinya Demikian para pemirsa channel Justice Monitor Semoga bermanfaat Kita jumpa lagi di channel yang sama Jangan lupa untuk subscribe, like, dan klik tombol lonceng di bawah ini Akhirnya saya Agung Wisnuwadana Berserta seluruh kru yang bertugas untuk diri Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh